Selamun Aleyküm Dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Şu an 4 cihazımızın düşük ışıktaki performansına bakıyoruz. Otobüsü de böyle takip ettik bu arada. <gülüyor> Otobüsün ışıkları gayet güzeldi. Evet, 4 cihazımızın düşük ışık performansı. Acaba nasıl? Ekranlarda hepsi güzel gözüküyor, ne yalan söyleyeyim. Hepsiyle kayıt yaparım yani, öyle söyleyeyim. Gerçekten ekranlarda çok güzel gözüküyor. Peki şöyle dönelim. Şu an 3 ayaktayım, 3 ayakta sabit dedim. Gerçekten çok profesyonel bir çekim yapıyorum şu an. 3 ayak üzerinde sağa, sola, öne, arkaya bakıyorum olduğum yerde. Hiç hareket etmiyorum. Şurası biliyorsunuz oldukça düşük ışık olan bir yer. Şu ağaçların alt tarafı. Hatta şöyle yapayım bakın döneyim. Hemen şu ağacın dibindeyim. Mesela şu an Motorola HX30'da ağaç detayları bayağı kayıp yaşanmış gözüküyor. Sanki en detaylı iPhone çekiyormuş gibi gözüküyor. Şöyle dönmeye devam edelim. Manzaranın güzelliğini size göstereyim. Bu bir de ben karşısına geçeyim bakayım nasıl gözükeceğim. Şöyle dursun. Açayım biraz şöyle ayarlayalım. Tabi yanımızda böyle güzel bir kuş ayak olunca her şey güzel oluyor. Evet dostlar şu an 4 cihazda kendimi çekiyorum. Hava soğuk yapacak bir şey yok. Düşük ışıkta çekim yapmak zorundayız. Durum bu. Kalitemiz bu. 4K 30 FPS video kaydı yapıyorum. 60 FPS hiç denemeyeceğim. Çünkü 60 FPS demek saniyede 60 kare demek. Böyle düşük ışıklarda kötü bir görüntü oluşur. 60 FPS hiç bakmayacağım. Ama bu sefer geniş açıya bakacağım. Gündüz şeklinde de geniş açım yoktu. Bu sefer geniş açıyı da göstereceğim size. Ne yazık ki hiçbir telefonda durmadan geniş açıya geçemiyor. Bütün telefonları da durdurmak zorundayız. Ancak öyle geniş açıya geçiş yapabiliyoruz. Motorola'da 4K'da geniş açı da yok. Onu da söyleyeyim. Full HD'ye geçmek zorundayız. Peki durum bu. Peki şöyle hareket edelim biraz. Evet şöyle biraz hareket edelim. Biraz da şöyle ışığın olduğu yerlere doğru gidelim. Hemen bir titreşim denemesi yapalım. 3, 2, 1. Yani cihazlarımız sallanıyor. İzlerken bakacağız. Ekranda şöyle gözüküyor, böyle gözüküyor deyince ters köşe oluyorum genelde. Bir daha deniyorum. Durum bu. Şimdi çok az olduğu bir yer şurasıydı. Şu ağacın altıydı. Özellikle şu yapraklar çok düşük ışıkta. Ee, zor gözüküyor. Şu an enteresan. Ekranlarda çok güzel gözüküyorlar. Özellikle Motorola inanılmaz açtı görüntüyü. Çok enteresan. Bu arada şöyle bir durum da var tabi. Ee, şey tarafında, Meiz 18 Pro tarafında düşük ışık video tarafı da var ama 4K'da çekim yapamıyoruz ne yazık ki. Sadece Full HD'ye geçiş yapabiliyor, onun da denemesini yapacağız. Peki ben şöyle sarı ışın olduğu yere doğru gitmek istiyorum. Sarı ışıkta kendim nasıl çıkacağım onu bir görmek istiyorum. Yüzüm nasıl çıkacak? iPhone çünkü böyle sarı ışıklarda benim yüz tenimi çok farklı gösteriyor. Acaba diğer cihazlar nasıl olacak? Evet şurada dursun. Mesela şöyle dursun. Şuradan sarı ışık yüzüme vursun. Kadrajımızı ayarlayalım. Şöyle olsun. Ağaç da gözüksün. Gerçekten ağaç detayına baktığım zaman iPhone çok diğerlerine göre az gözüküyor ya. Diğerleri daha güzel gözüküyor. Ne hikmetse. Evet şu an şu an yüzüme sarı ışık vuruyor ve sarı ışık vururken acaba benim tenim nasıl çıkıyor? iPhone'da kıyaslama yapabilirsiniz. iPhone benim tenimi çok acayip bir renkte çıkartıyor. Bilginiz olsun. Durum bu. Bir de şuradan beyaz ışık vursun. Hemen şöyle yapalım. Şuradan da beyaz ışık vuruyor yüzüme. <gülüyor> Tam da yolun ortasına koyduk kameraları. Şuradan da beyaz ışık vuruyor şu an yüzüme ve kalitesi bu şekilde. Durum bu. Hemen şöyle şey yapmak istiyorum. Yani selfie gibi kullanmak istiyorum. Acaba nasıl çıkacak? Ana kameralarda çekim yapıyorum. Yani selfie değil yani. Şu an öz çekimde video kaydı yapmıyorum. Şu an ana kamerayla video kaydı yapıyorum. Peki hemen şurada geniş açı denemesi yapmak istiyorum. Çünkü burası ışık olarak çok yeterli bir yer. Hemen şöyle dursunlar. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. iPhone'da kaydı hiç durdurmadan 4K 30 FPS'te Şöyle çok güzel bir geniş açıya geçiş yapabiliyoruz. Ne yazık ki başka hiçbir cihazımızda yok. Evet. 
Ne olursa olsun en güzel kayıt iPhone'da var. Titreşim engelleme nasıl? Deneyelim. 3, 2, 1. Yani durum bu. Ve geniş açıdaki kalitemiz bu şekilde. Mesela şöyle duralım. Araçlara bakalım. Şu an geniş açıda e, ekrana bakıyorum. iPhone en güzel gözüken ekran. Mevzuda inanılmaz bir noise var. Öyle böyle değil yani. Zaten şöyle koyu olan yere geldiğimiz zaman hiçbir telefon iPhone gibi aydınlatamıyor. Kötü yani. Ben karşıya geçmek istiyorum. Tabi ışık yetersiz. Şu an ışık çok yetersiz. Az bir ışık var. Az bir ışıkta benim kolum acaba nasıl çıkacak? Hemen şöyle ışığın güzel olduğu bir yer. Tam ışığın altında duruyor kameralar ve üstten yüzüme ışık vuruyor. Durum bu. Buradan beyaz ışık, buradan da sarı ışık yüzüme vuruyor. Acaba nasıl çıkıyor? Geniş açıdaki durumumuz da buydu. Yani diğer cihazların geniş açısı çok kötü. Hiçbiri iPhone'a yetişemiyor yani. Şu an iPhone ekranında inanılmaz güzel bir görüntü var onu söyleyebilirim. Çok net, çok güzel. Yani mevzu, mevzu hiç alakası yok. Mevzu baya baya orta segment telefonlar gibi. Hatta şöyle söyleyeyim. Motorola ya da Redmi Note 11 Pro'yu tercih ederim. Geniş açıda. Yani o kadar söyleyeyim. Mevzu o kadar kötü gözüküyor. Acaba böyle mi kaydetmiştir? O da ayrı bir şey. Peki mevzuda biliyorsunuz düşük ışıkta video olayı vardı. Ona geçmek istiyorum şimdi. Evet dostlar şu an 1x4K'da 30 FPS'de video kaydına başladım. Mevzuda e, düşük ışık olayını açtım. Yani şu an düşük ışık video çekimi yapıyor. Ama 4K değil full HD. Peki şöyle arabalara bakalım. Durum nasıl gözüküyor? E kesinlikle iPhone'la yani aşık atamaz. Öyle söyleyeyim. Tamam iPhone'daki renkler de çok gerçekçi renkler değil ama şu an e, mevzudaki renkler çok daha offside vaziyette. Redmi Note 11 Pro'daki renkler biraz daha gerçekçi. Öyle söyleyeyim. Çünkü gerçekten burada yerler falan sarımtırak yani böyle iPhone'daki gibi böyle sarı değil. <gülüyor> Redmi Note 11 Pro'daki gibi bir sarı. Ama ve lakin iPhone biliyorsunuz çok farklı şeyler uyguluyor bu tür şeylerde. Ve böyle farklı renklerde çekim yapabiliyor. Peki çok koyu olan bir yere gidelim. Bakalım düşük ışıkta ne kadar iyiymiş. Evet şu an oldukça düşük ışıktayım. Öyle söyleyebilirim. Ve mevzu 18 Pro'nun düşük ışık video kalitesi bu şekilde. Gerçekten bayağı aydınlatıyor hani. Orası aydınlık olduğu için belki farkı anlayamadık ama şu an gerçekten baya baya aydınlattı ortamı ama kalitesi nasıldır onu bilemeyeceğim. Gerçekten bilemeyeceğim ama gerçekten baya aydınlattı ama kalitesi yani yok. Gene şu arabaya bakarsam iPhone'un yani çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Keza Motorola'da da çok güzel gözüküyor. Tabi bunları dörtlü olarak değil ikili ikili yayınlayacağım. Gene gündüz şekillerinde olduğu gibi. Ama istediğiniz kamerayı ikili olarak iPhone'a karşı ne kadar başarılı istediğiniz videoyu açıp izleyebilirsiniz. Peki ben karşısına geçeyim bakayım nasıl gözükeceğim merak ettim yani. Acaba düşük ışık dediği olayda ne kadar iyi gözükeceğiz? Evet dostlar şu an Mevzu 18 Pro 4K 30 FPS değil Full HD 30 FPS. Gece modunda video kaydı yapıyor. Hani gece modu fotoğraf olayı var ya aynen öyle. Gece modu video modu da var. Mevzu 18 Pro'da. Ama kalitesi bu. Az önce 4K'da da gördüğünüz kaliteyi. Aradaki farkları kendiniz mukayese edin. İsterseniz artık öz çekime geçelim. Hani ana kamerayla bu kadar test yeter diye düşünüyorum. Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimiz olsun. Şu an düşük ışıktayım. Öz çekimdeyim. 4K 30 FPS video kaydındayım. Hangi telefonumuzda 4K yok? Tabii ki Redmi Note 11 Pro Plus'ta 4K video kaydı yok. Zaten Xiaomi'nin hiçbir modelinde 4K video kaydı olamıyor. Oldukça düşük bir ışıktayım. Ta karşıdan yüzüme vuran bir sarı ışık var. Mesela şöyle döndüreyim. Şuradan eğer döndürürsek şuradan yüzüme ışık pek vurmayacak. Evet şu an yüzüme karşıdan vuran bir ışık yok. Yani ekranlara baktığımız zaman iPhone daha güzel gözüküyor. Diğer cihazlarımız sanki mevzu bir amiral gemisi cihaz ama yani amiral gemisi kalitesinde değil. Zaten gündüz öz çekip video kalitesi de hoşuma gitmemişti. Yani burada da çok hoşuma gitmedi. iPhone'da da sanki böyle netlikte bir sorun var ya. Şu an 3 ayağı sabitlemem iyi oldu. İyi ki bu 3 ayağı yanımda getirmişim. Hava çok soğuk. Ellerim düşmesin diye. <gülüyor> ne yapayım çok soğuk. Hava çok soğuk. Şuradan yüzüme beyaz ışık vuruyor. Mesela şöyle dursun. Acaba beyaz ışıktayken nasıl? 
Tabi şöyle deli gibi de sallanıyor üç ayak. Karşıdan yüzüme güzel bir beyaz ışık vuruyor. Bu beyaz ışığı en iyi yansıtan Redmi Note 11 Pro Plus oldu. Çünkü yüzüm gerçekten beyaz. <gülüyor> Bayağı beyaz. iPhone, iPhone zaten kafasına göre takılıyor renk konusunda. Ben en uygununu sana veririm diyor. Çok düşünme diyor. iPhone zaten hayatı böyle geçiyor iPhone'un. Gerçek renklerle alakası yok yani. Bazı durumlarda tabii ki gerçek renkleri verebiliyor iPhone'da. Becerebiliyor yani. Ama durum bu. Peki şöyle bir titreşim engellemesi denemesi yapalım. Gerçekten mezunun kadrajı çok dar ya. Hiç hoşuma gitmedi. 3, 2, 1. Şu an sallıyorum. Sallıyorum. Sallıyorum yani. Yalnız böyle yaklaşınca Redmi Note 11 Pro Plus gerçekten ee, bayağı beyaz olarak gösteriyor yüzünü. Şöyle gölgeye geçeyim. Gölgede de yani renk tonu Redmi Note 11 Pro Plus'ın hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim. Şu sar, sarı ışığa çıkmak istiyorum. Acaba sarı ışıktaki durum nasıl bir hal alacak? Gerçekten merak ettim. Ya kolumu çok uzakta tutmak zorunda kalıyorum bu Motorola yüzünden. Kadraja da sığamıyorum. Uç ayağım da ayağı sağa sola çarpıyor. Çok zorluklarla bu videoyu çekiyorum yani şu an. Gerçekten yani kadraja giremiyorum ya Motorola'da. Evet. Tepeden vuran bir sarı ışık var. Ve acaba kalite nasıl? Şuradan beyaz ışık, buradan da sarı ışık. Az önce de ana kamerada aynı testi yaptım. Arka plan nasıl? Ben kadrajdan çıksam manzara nasıl gözükecek acaba? Şöyle bir etrafa bakalım. Öz çekimde manzara nasıl gözüküyor? Ana kamerada da aynı şeyleri yapmıştık. Şöyle yapacağım biraz. Tabi kadrajlar biraz farklı gözüküyor. Kusura bakmayın yapacak bir şey yok. Kameralar hep böyle farklı yerlerde çünkü. Evet. Yeniden kadraja ben gideyim. Şimdi kameranın her telefonun kamera yapısı farklı yerde olduğu için ve telefonlar üstte alt durduğu için bazen kameralar bu kadar farklı oluyor arada. Üsttekini aşağı baktırmak zorunda kalıyor. Altındakini yukarı baktırmak zorunda kalıyorum. Yani bu mesafeye göre ayarladım ki kendime en azından kadrajda tam ortada ben durayım kadrajı sıkayım bir şekildeydi. Evet dostlar düşük ışıktaki durumumuz buydu. Birkaç tane de fotoğraf çekip bu olayı bitirelim. Kışın video çekmek gerçekten zor oluyormuş. Bir daha hatırlamış olduk. Bunu iPhone'daki yüz tenim, elimin ten rengi falan çok acayip gözüküyor. Gerçekten çok acayip gözüküyor. Yani yok ya çok acayip gözüküyor. Enteresan bir vaziyette çok acayip gözüküyor iPhone kafasına göre takılıyor. Peki umarım yararlı içerikler olmuştur. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hangi telefona bakacağımı şaşırıyorum.